சட்டங்க காலத்தில் வீட்டில் இருந்து வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு பெரும்பாலான ஐடி நிறுவனங்கள் தங்களுடைய பணியாளர்களை பணியமர்த்தி இருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி பணிபுரிந்த சமயத்தில் சிடிஎஸ் நிறுவனத்தை சேர்ந்த ஒரு பணியாளருடைய லேப்டாப்பில் ரேன்சம்பார் வைரஸ் தாக்குதல் நடத்தி சிடிஎஸ் நிறுவனத்தை முடக்கி இருக்கிறார்கள் ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு குறித்து விளக்குவதற்காக செய்தியாளர் இருந்து செய்தியாளர் கவியரசன் நம்மளுடைய இணைப்பில் இருக்கிறார் கவியரசன் இப்போ ரேன்சம்பார் தாக்குதல்னா என்ன அது எப்படி நடத்தப்படுகிறது முன்னணி ஐடி நிறுவனங்களில் ஒன்றான காங்னிசன்ட் அதாவது சிடிஎஸ்னு சொல்லுவாங்க காங்னிசன்ட் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ் இந்த நிறுவனம் ரேன்சம்பேர் அட்டாக்குக்கு ஆளாயிருக்கு இந்த ரேன்சம்பேர் அட்டாக் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கம்ப்யூட்டரை அட்டாக் பண்ணுறதுல ரெண்டு விதம் இருக்குது அது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல ஹேக்கர் இவங்க யார் அப்படின்னா குழந்தைய கடத்திட்டு பணம் கேட்டு மிரட்டக்கூடிய ஆட்களை போல தான் ஹேக்கர்ஸ் இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு பெரிய நிறுவனம் அல்லது ஒரு தனிநபருடைய இணையதள பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி அவருடைய கணினியை அட்டாக் பண்ணுவாங்க அட்டாக் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய தகவலை லாக் பண்ணி வச்சுடுவாங்க லாக் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பயன்பாட்டாளர் அல்லது நிறுவனத்துக்கு ஒரு மெயில் போடுவாங்க என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த லாக்கை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கீ வேணும் அந்த கீயை நாங்கள் தான் தருவோம் அந்த கீயை தர்றதுக்கு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு காசு தரணும் அது எப்படின்னா பிட்காயின் மூலமாக நீங்கள் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுவாங்க அப்படி நீங்கள் காசு கொடுக்கல அப்படின்னா உங்கள் கணினியில் கணினியில் இருக்கக்கூடிய தகவல்களை நாங்கள் வந்து வெளியில் விட்டுருவோம் அப்படின்னு மிரட்டுவாங்க ரெண்டாவது ஸ்கேமர்ஸ் இவங்க யார் அப்படின்னா இவங்க வந்து உங்கள் கணினியை அல்லது ஒருவருடைய கணினியை லாக்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ஹேக் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் ஹேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெயில் போட்டு மிரட்டுவாங்க அதை பார்த்து பயந்து போய் அந்த பயனர் வந்து அந்த மெயிலை கிளிக் பண்ணார்னா அதில் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணார்னா அப்போ தான் வந்து அந்த கணினியை வந்து அவங்க வந்து ஹேக் செஞ்சு அதில் இருக்கக்கூடிய தகவலை எடுத்துக்குவாங்க இந்த ரெண்டு விதமாக தான் கம்ப்யூட்டர் அட்டாக்ஸ் வந்து நடக்குது இப்போ ரேன்சம் வேர் அட்டாக்குக்கு வருவோம் ரேன்சம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே வெகுமானம் அல்லது பெருந்தொகை அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரேன்சம் வேர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நான் முன்னாடியே குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தினுடைய கணினியை ஹேக் பண்ணுறது இது வந்து நிறுவனத்தையும் பண்ணலாம் தனிநபரையும் பண்ணலாம் இப்போ பொதுவாக இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் தான் எல்லோரும் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து ஒரு பெரிய நிறுவனத்தோடைய ஊழியர் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கும்போது அவருடைய கணினி வந்து சர்வரில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போ இந்த ரேன்சம்பர் அட்டாக்கில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஆபத்து என்ன அப்படின்னா ஒருவருடைய கணினியை வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டால் அந்த சர்வரில் இருக்கக்கூடிய மிச்ச கணினியையும் வந்து அட்டாக் பண்ணிட முடியும் அந்த மாதிரி தான் சிடிஎஸ் வந்து அட்டாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆபத்து இந்த சிடிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேஸ் ரேன்சம்பேர் அப்படிங்கிற ஒரு நிறு ஒரு அமைப்பு அல்லது ஒரு குழு தான் இந்த அட்டாக்கை நடத்தியிருக்காங்க இவங்க வந்து அதாவது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஹேக்கர் ஸ்கேமர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு ஆனால் இவங்க ரெண்டையுமே செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்தாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி வானாக்கரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேன்சம் வேர் வந்து பிரபலமாக பல நிறுவனங்களை தாக்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த மேஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு டேஞ்சராக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வல்லுநர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்தாக இருக்குது சைபர் வல்லுநர் கார்த்திகன் இணைந்து இருக்கிறோட பேசலாம் சார் இப்போ வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யக்கூடிய அந்த நடைமுறைங்கிறது இப்போ அதிகமாக இருக்குது இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் அதி அதிகமாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த மாதிரி இணைய வழி பாதுகாப்பு இல்லாமல் வேலை செய்கிறது இந்த மாதிரி வைரஸ் தாக்குதல் ரேன்சம்பேர் தாக்குதல் அப்படின்லாம் நடக்கிற போது எதிர்காலத்தில் அது ஒரு பெரிய ஒரு அச்சம் மூட்டக்கூடிய நிகழ்வாக மாறிடுமா கண்டிப்பாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேன்சம்பேர் அட்டாக் அப்படின்றது ஜென்ரலாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் பட் இப்ப வந்து காங்கிரசன் அட்டாக் பண்ணிருக்க ரேன்சம் வந்து மேஸ் ரேன்சம் அப்படின்றது இதனோட வந்து பங்கனாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரேன்சம் வேர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஃபைல என்கிரிப்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பணம் கட்டினீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கீ கொடுப்போம் ஸோ டிக்ரிப்ட் பண்ணி நீங்க ஃபைல் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் பட் இந்த மேஸ் ரேன்சம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா முதல்ல ஃபைல ஸ்டீல் பண்ணுவாங்க ஸோ முதல்ல வந்து இது உள்ள இன்க்ளூட் ஆயிடுவாங்க இன்க்ளூட் ஆன உடனே வந்து ஃபைல கரெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க முதல்ல உங்க கிட்ட இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துருவாங்க கம்ப்ளீட் டேட்டாஸ் எடுத்துருவாங்க எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து அதை வந்து என்கிரிப்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் வச்சு நீங்க பணம் கட்டணும் அப்படி பணம் கட்டல அப்படின்னா வந்து இதை வந்து நாங்க பப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு மாத்துவாங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரேன்சம் வேர் எல்லாம் வந்து நீங்க பயில திருப்பி ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க பட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நாங்க இதை பப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்றாங்க இது இன்னும் பெரிய வந்து விளைவுகளை கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல
சோ இதெல்லாம் கரெக்டா வந்து மனசுல வச்சுதான் வந்து இந்த மேஸ் அப்படின்ற ஒரு ரேன்சமே வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க கிரிமினல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆஃபீஸோட என்விரான்மெண்ட் செக்யூராக இருக்கும் அது கண்ட்ரோலில் இருக்கும் பட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுக்கும் போது உங்கள் லேப்டாப்ல இருந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க உங்கள் லேப்டாப் வந்து ஆஃபீஸ் அளவு கொஞ்சம் செக்யூராக இருக்குமா அப்படின்றது தெரியாது இதை பற்றி முதலே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அண்ட் மோர் ஓவர் உங்கள் லேப்டாப்ல வந்து நீங்கள் படம் டவுன்லோட் பண்ணி பார்ப்பீங்க வேற கேம்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிருப்பீங்க இதுலலாம் கூட நிறைய வந்து ஸ்பைவர்ஸ் வந்து உங்கள் சிஸ்டம்ல உட்காந்துருக்கும் அண்ட் தென் இதே லேப்டாப்பாக உங்களோட கம்பெனியோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்கள் கம்பெனியோட மெயின் சர்வரில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்படி கனெக்ட் ஆகும் போது இந்த லேப்டாப் மூலியமாக மெயின் செட்வர்க் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் என்டையர் நெட்ஒர்க்கே இன்ஃபெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து காங்கிரஸ் மாடிட் இருக்க விஷயம் என்னன்னா அவங்க ரேன்சம் கொடுத்து அந்த டேட்டா வாங்குறது அப்படின்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் அதை கிரிமினல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதனோட ஃபைன் பெனால்ட்டி அப்படின்றத அவங்க குளோபலாக பே பண்ணாங்க அப்படின்னா அது சிக்ஸ்டீன் பில்லியன் வர்த் கம்பெனியை ஷட் டவுன் பண்ணுற நிலைமைக்கே வந்துடும்னு வச்சிடலாம் ஏன்னா கிரிமினல்ஸ் வந்து இப்போ இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் டிசம்பர் எண்டில் கூட எஃபிஐ வந்து வான் பண்ணாங்க புதுசாக வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல மேஸ் ரேன்சம் வேறு ஒன்று வந்துட்டு இருக்கு அதனால வந்து கொஞ்சம் கம் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து செக்யூரா வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் லாக்டவுன் வந்ததுனால எல்லாருமே வந்து வீட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கல்ச்சர் வந்ததுனால தான் இன்னைக்கு வந்து பெரிய அட்டாக் நடந்திருக்கு இது வந்து சிக்ஸ்டீன் பில்லியன் டாலர் கம்பெனி முறையினால ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நடைமுறையினால நிறுவனங்களுக்கு நிறைய பணம் மிச்சம் அப்படின்னா சொல்றாங்க ஊழியர்களுக்கான செலவுகள்லாம் குறைக்க முடியும் அந்த ஊழியர்களுக்கே வந்து அவங்களுக்கு பண பலனாகவோ வேறு சில பலன்களாகவோ கொடுப்பதற்கான திட்டம்லாம் நிறுவனங்கள் வசம் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது அப்ப இந்த மாதிரி ரேன்சம் வேர் தாக்குதல்லாம் வந்த பிறகு இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிற கல்ச்சரை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா நிறுவனங்கள் இனிமே வரக்கூடிய காலங்கள்ல இதுக்கு மேல சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அண்ட் இந்தியாவில இதே மாதிரி ஒரு சட்டம் போது வரப்போகுது பர்சனல் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வந்து இந்தியாலேயே ஒரு சட்டம் வரப்போகுது ஆல்ரெடி பார்லிமெண்ட்ல இருக்க அந்த சட்டம் ஸோ அது பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த சட்டம் வந்துச்சுனா இதே மாதிரி ஒரு டேட்டா வந்து எங்கேயாவது மிஸ்யூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்தியாலேயும் வந்து ஃபைன் ஃபர்ஸ்ட் அஃபென்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு கோடி ரூபா ஃபைன் செகண்ட் அண்ட் சப்சிகுவெண்ட் அஃபென்ஸ்க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு கோடி ரூபா ஃபைன் இருக்கு ஸோ இப்ப இந்த இந்தியாவில இருக்க சின்ன கம்பெனிஸும் இதனால பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடி கம்பெனி அப்படின்றது ஆல்ரெடி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்க்கான ஒரு பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா அதை வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது பட் இந்த கோவிட்க்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா கம்பெனிஸ் சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்ற ஒரு கல்ச்சர் கொண்டு வந்துருக்காங்க பட் அவங்க கிட்ட அட்லீஸ்ட் அந்த ஐடி கம்பெனி அளவுக்கு செக்யூரிட்டி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்லைன்னு சொல்லலாம் இன்னும் அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் இன்னும் ரிஸ்க் அதிகம்னே சொல்லணும் பிகாஸ் இன்னைக்கு வேர்ல்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து டேட்டா வச்சுதான் எல்லா பிஸ்னஸ்மே நடக்குது டேட்டா எல்லாம் எந்த பிஸ்னஸ்மே கிடையாது ஸோ டேட்டா ரா டேட்டா ப்ராசஸ் டேட்டா டேட்டா அண்ட் மோஷன் டேட்டா இன்ட்ரெஸ்ட் விதவிதமா வந்து அதை வச்சுதான் பிஸ்னஸ் நடந்துட்டு இருக்கு பட் இந்த டேட்டா காம்ப்ரமைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க என்டையர் பிஸ்னஸே ஸ்பாயில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் மோர் ஓவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்றது மேபி ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் கம்பெனில வேலை இல்லாம இருக்கும் ஸோ அதனால வீட்டுல அமைச்சு எல்லாரையும் வேலை செய்யலாம்னு சொல்லுவாங்க பட் இதை நீங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுக்கறதுனால இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க நீங்க கம்பெனி ரன் பண்றதே கஷ்டமாயிடும் ரேன்சம் வேற அட்டாக் எல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அதை திருப்பி ரெக்கவர் பண்றது அண்ட் தென் அதை பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய லாசூட்ஸ் போறோம் இப்ப யூரோப்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய லாசூட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு மில்லியன் டாலர் பேமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து பெனால்ட்டியா பே பண்ணிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்சிக்வன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் இந்த ஒன் மந்த் பீரியட் மட்டும் பார்க்காம விட்டீங்க அப்படின்னா வந்து இதனோட 